e nós vamos começar falando de saúde. É o caso da Evelyn, né? Pois é. A imagina... Evelyn é uma grande de uma guerreira, mas passando por uma situação muito difícil. Imagina você, mãe, né? tem plano de saúde, escolheu um plano, fez tudo direitinho, pagou mensalmente, no dia que você vai fazer o parto, o cartão do plano não passa. Descredenciaram o hospital sem avisar os consumidores. Olha aí, a gente está vendo imagens. Ela São está dois dela, há né? seis meses tentando receber a cirurgia que ela tem, teve que pagar do próprio bolso. O pior é que ninguém tinha dinheiro, a família toda se cotizou, como cada um começou a ajudar com um pouquinho para poder pagar o hospital, porque senão ela não tinha onde fazer o parto. E aí nós fomos ajudá-la, vamos ver o que é. aconteceu. Essa é aquela mãe guerreira que ela é. perdeu uma bebezinha no passado. Exatamente, ela, ela já tinha pra... um trauma é. por ter perdido uma bebezinha. Daí veio esse aqui, que é. é uma maravilhosa, linda, poderosa, alegria da família. Mas esse problema para resolver. Celso Russomano, vai conseguir ajudar a Evelyn ou não vai? Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá. O patrulho do consumidor está chegando aqui na Freicaneca, região da Paulista, para encontrar a Evelyn. Ela gravou um vídeo para a gente fazendo uma denúncia. Vamos assistir? Oi, Celso. Eu me chamo Evelyn e eu estou aqui hoje para fazer uma denúncia contra a Unimed Central Nacional. Tudo começou no dia 4 de abril desse ano. Eu estava grávida de 38 semanas e eu tinha uma cesárea eletiva na maternidade Santa Maria, marcada para o dia seguinte, no dia 5. No dia 4, eu tive o um pressentimento e eu, eu achei que minha bolsa tinha rompido, né? Então, minha médica falou, corre para maternidade. Aí, eu corri para maternidade, fiz os exames, tomei medicamento, que eu tava com muita azia. Tudo isso, quando foi passar no cartão do convênio, ficou em análise. Aí, eu achei muito estranho, porque no aplicativo do, da Unimed Central Nacional, aquela maternidade era uma maternidade que atendia. Inclusive, eu escolhi o meu plano por conta da maternidade Santa Maria, porque eu já tinha usado no passado. Em uma maternidade, eles não deixam você se internar, mesmo com a sala de parto reservada, se você não acertar a conta antes, né? Então... O meu pai e o meu marido me tranquilizaram, falaram, fica tranquila que a gente vai conseguir esse dinheiro. Falaram com o meu padrinho, é, com a mãe, do, com a minha sogra, né, com a mãe do meu marido. Ele fez um empréstimo, a gente fez um rateio, porque ia ser aproximadamente 15 mil reais, né, na nossa cabeça, porque tinha medicação, cola de cesárea, tudo isso eles cobraram. Então, a, a, o parto era 13 e pouquinho, mas com tudo ia ficar em quase 15, foi isso que deu. Como vocês puderam ver, ela tá numa situação complicada e tá nos aguardando aqui. Com vai, Evelyn, tudo bem? Tudo bem. Vamos mandando aqui que a gente está pertinho da Unimed. Deixa eu ver esses documentos. Olha aqui, gente. O que ela disse pra gente que ela chegou no hospital e que o hospital estava né, na relação dos hospitais do plano de saúde. Olha aqui, ó. E ela trouxe pra gente. Resultado da busca. O Hospital Maternidade Santa Maria constava do plano. E no mesmo dia em que ela estava sendo atendida, um dia antes do parto, olha, olha só, o parto foi no dia 5 de abril. Na terça, no dia 4, quando ela estava sendo atendida no hospital, ela consultou a corretora que vendeu o plano de saúde para ela. E ela fez esse áudio que nós vamos ouvir agora. Eu sei, eu sei que está tarde, você me ajuda com isso, eu estou fazendo exame aqui. E como eu já tinha feito tudo para internar amanhã, tá, para mim tá tudo certo, entendeu? Eu vi no aplicativo, eu liguei antes e agora estou muito preocupada. A resposta foi essa que vocês vão ouvir. É, no nossa planilha está falando que atende, tá? Eu vou ligar aí no hospital, só um minuto. A própria corretora não tinha informação de que o plano tinha sido descredenciado. A legislação é clara. Tanto a Lei 9656, da qual eu fiz parte, fui membro da comissão que fez essa lei, que é a Lei dos Planos de Saúde, quanto as resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dizem que o descredenciamento tem que ser avisado com 30 dias de antecedência dos hospitais. E só pode ser diferente se houver né, uma situação grave em que o hospital esteja descumprindo a legislação em vigor. Né, esteja sendo fiscalizado, por exemplo, pela vigilância sanitária. Caso contrário, não pode fazer o descredenciamento. Só que pagar o que é, o que é bom, não pagaram, né? A Unimed é aqui, ó. A Unimed é aqui. Você já 
Você não, seu marido já esteve aqui quantas vezes? O meu marido esteve aqui aproximadamente umas seis vezes, o meu pai teve também mais duas vezes. E é, é só enrolação, porque as respostas a, aos e-mails, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, a quantidade de e-mails que a Evelyn mandou tentando receber do plano de saúde, olha, olha, olha a grossura, virou livro isso aqui. As respostas são só respostas automáticas. E nada, gente, nada, absolutamente nada de resposta. Vamos conversar aqui com... Tudo bem? Nós queremos falar com a Unimed, como vai? Tudo bem? Tudo bem, só aguardar. Tá, tá bom. Tá, tá assustado? Não, não. Ah, tá bom. Então tá bom. É que eu te dei a mão, você ficou pensando? Não, não. A gente tá modulando. Ah, tá bom. Então, eu preciso falar com a Unimed. Sim, sim. Tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Seu sogro junto com seu marido vieram aqui. Meu pai. Seu pai. Meu pai e meu marido. Eles Teu pai. vieram algumas vezes. Eles só são recebidos aqui mesmo. Desce alguém da ouvidoria, geralmente é uma profissional chamada Rosana. Uhum. Ela desce, fala que está em andamento, sobe, cheque e fala já está lá da Unimed. Quer dizer que ninguém passa daqui do vidro Não. como aconteceu com a gente uhum. até o presente momento. É, é isso mesmo. Né? Nem a recepção. Não consegue, a gente só consegue chamar. Não tem como subir. Eles descem. Recebem a gente aqui embaixo. Aí eu pergunto para você que está nos assistindo, será que vale a pena fazer um contrato com a Unimed Nacional com tantas reclamações como nós estamos recebendo? Tá bem difícil. Tá bem difícil. Tá muito difícil. Aqui nós temos vários documentos. Tudo bem? Posso? Pode falar. Então, isso é um problema da Unimed, você fala com eles, porque aqui a gente tem uma denúncia é pública e aqui é um espaço público, tá? E eu vou continuar aqui, que é um espaço público, olha aqui, tá aberto ao público, tá vendo ali? A lei é muito clara, tá aberto ao público, isso é um espaço público. Chama a Unimed para conversar com a gente, eu converso com eles, na, na, na boa a gente resolve o problema. Se não, eu vou chamar a polícia aqui, tá? Eu vou cumprir a lei, só isso. Aqui é o seguinte, esse tipo de prática que a gente não pode aceitar, que o consumidor seja tratado como se fosse um nada ou um ninguém. Só que na hora de pagar, quem paga é o consumidor. É ele que mantém os planos de saúde, a estrutura dos planos de saúde, os hospitais que são atendidos dentro do, do plano de saúde, as clínicas, quem paga é o consumidor. Na hora de pagar, eles sabem cobrar. E se o consumidor ficar inadimplente, é, perde o direito ao plano. E aí? E quando o consumidor precisa do plano de saúde? Ele é atendido? De fato, é como deveria ser? Deixa eu mostrar aqui para vocês a documentação. Ó. Santa Maria. É o hospital. né? Data, 5 de 4 de 2023. Especialidade... Ginecologia obstétrica, ginecologia obstetrícia, tá? Ela foi internada às 15h48. Você tentou passar o cartão da, da Unimed para ser atendida dentro de um hospital que estava credenciado na data, tá claro aqui, nesse print que foi feito. Agora, quando você contratou a, a Unimed, você queria aquela maternidade? Eu queria. Você deixou bem claro isso? Deixei bem claro. Eu queria aquela maternidade, porque pra mim seria... É, eu queria ter um bom parto, né? Eu já tenho 40 anos, então eu queria uma maternidade do Grupo Santa Joana. E dentro do que eu podia pagar, a Santa Maria me atendia, porque é do grupo. Então eu queria ter naquela maternidade por um episódio que já aconteceu na minha vida, que eu perdi um bebê e eu fiz o procedimento de retirada naquela maternidade. Então para mim era uma questão muito pessoal, porque lá eu vivi um dos piores dias da minha vida e eu queria viver o melhor dia da minha vida ali. Eu queria ali. Olha que engraçado, a Evelyn me contava que ela no dia que ela perdeu o bebê, ela via outras mães com os bebês no colo. Né? E aí, por conta disso, ela dizia assim, eu vou voltar e quando eu voltar aqui, eu vou voltar para ter um bebê e, 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 fazer, e, 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 e realizar o sonho. da e Realizar da... meu sonho, era meu sonho, era ter ali. Aqui tá 
declaração de quitação, né, feito pela Evelyn, no valor de 14 mil, nós escrevemos aqui em cima, 14.546, nós temos todas as notas fiscais aqui, que já foram enviadas para o plano de saúde, que o plano alega que não recebeu a documentação, mas toda a documentação foi enviada. Olha só o que eles dizem aqui, ó. já no dia 8 do 8, ou seja, já tinham passado aqui mais de três meses. Sim. Já passaram 4, 120 dias. Ela vai fazer seis meses. Vai fazer seis meses agora que ela nasceu. Cinco, você isso. tentando receber o que você pagou no hospital, que estava credenciado. Porque se você não pagasse, você não entrava para fazer o parto, né? Exatamente. E, e tinha sido marcado. Inclusive, por conta de ela ter perdido... É... Era um bebê ou bebê? Você não sabe, né? Se era, era uma menina. Era uma menina. Ter perdido uma menina... É, a médica dela achou por bem que ela fizesse uma, é, um parto cesariana, cesariana por né? Por conta da idade também. Exatamente, que não fosse um parto normal. Então, tudo foi preparado da forma correta e, inclusive, a Evelyn pagou a médica de forma particular. Ela confiava na médica, então, então o hospital, o melhor o plano, só tinha que pagar o Unimed, só tinha que pagar... É, o hospital, o anestesista né, e o que fosse usado dentro do hospital. Mas olha só o que diz a Central Nacional da Unimed. Olha aqui, ó. A ouvidoria tem a missão de representar o cliente com ética, imparcialidade e transparência, visando assim informar e esclarecer, mediar as situações trazidas a este canal. Alguém te dá alguma resposta? Segurança. Vamos perguntar aqui. Vou perguntar. O pessoal da Unimed vai descer, por favor? Tá descendo? Tá. Vou aguardar, obrigado. Estão esperando já há 15 minutos aqui, ninguém desceu. Vou aguardar. Tudo bem? Mas Maria Bafa. Como vai, Maria? Tudo bem? Nós temos aqui só de tentativas de conversa com a ouvidoria, quantas são? 15? 11? 11 conversas e a ouvidoria não dá retorno para ela. Tá. Ela estava para fazer, a, dar a luz, fazer um parto. Ok. Tá? No dia do parto, estava credenciada a maternidade. Ok. Tá? Esse é o um print da tela. Ela, inclusive, conversou com a corretora dela, tem os áudios e a corretora disse, olha, tá valendo o, o plano, você pode se internar. Ela veio para fazer a internação, porque no dia anterior ela tinha estado aqui, saiu daqui, era nove da noite? Isso. Não, daqui não, desculpe, do hospital. Ah, ah, é aqui do hospital, é, aqui perto, às nove da noite e ficava o tempo todo rodando e dizendo assim, como é que dizia o sistema? Em análise. Em análise. Depois reprovava. É. Tá. Então... Ficava em análise o sistema e nada. E no dia seguinte ela foi para fazer o parto, estava é, credenciado, a, a legislação é clara, eu tenho aqui a lei, por sinal, o código, a lei 9656. Eu é. só, só gostaria de dar uma olhada na, na, no, nos papéis. Tá, não, gente... tá aqui, olha, isso aqui é o comprovante dos pagamentos, aqui as notas fiscais que já foi mandada é, para vocês. O tá, comprovante. O é, que mais você precisa? Eu preciso das informações, eu tá. imagino que a, a gente pode... necessidade então, aqui, seja aqui a tá. do reembolso. É, reembolso, é exatamente. Então tá bom. De fato não é comigo, mas eu estou subindo. Sim, mas a momento. ouvidoria, me desculpe como ouvidora, se eu estivesse na condição de ouvidor, Sim. eu daria retorno para o consumidor. E a sua ouvidoria, ou sob seu comando, ver. sob seu comando, tá aqui, eu te mostro quantas vezes quiser que as respostas são todas elas... É pré-estabelecidas, né? Rosana trabalha com você? Sim. Ela descia quando a gente veio aqui algumas vezes pessoalmente, eu não, porque eu tinha acabado de ter bebê. Mas meu marido e meu pai, eles vieram aqui no total oito vezes falar com ela. Tá. E sempre nós não tivemos a resposta. Sim, isso porque eles vieram aqui, porque quando as, 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 os questionamentos são feitos né, de forma digital, tá aqui, todas as respostas... São comuns, eu posso te deixar todas na sua mão, são 11, 11, e nenhuma foi respondida. Segura aqui, por favor. Nenhuma foi respondida, tá aqui, ó. Uma, duas, três, ah, tem quatro aqui, tem duas aqui, ó. Isso. Quatro, cinco, 
6. 6 e a 7. Não, tem a 7 aqui também. 5. 7. 8. 9. 10. E 11. Se isso tivesse sido respondido, eu não estaria aqui hoje. Olha a imagem da Unimed Nacional, como fica quando a ouvidoria, que deveria estar fazendo a mediação entre consumidor e o fornecedor, não faz. É, eu preciso então, realmente... Nota verificar. zero para a ouvidoria de vocês. Mas eu vou Obrigada aguardar, vou, vou aguardar. Eu vou, eu vou verificar isso, por gentileza, então, alguns minutos, e a gente dá esse ponto. Tá bom, porque ela me procurou lá atrás, eu pedi para ela, insiste, tenta, conversa com a ouvidoria. Quando a gente criou a ouvidoria, e eu fiz parte disso tudo, né, ao longo de todos esses 28 anos é, no Congresso Nacional, eu esperava que as ouvidorias fossem aqueles que iam resolver o problema dos consumidores, mas eu estou vendo que, infelizmente, não. Pelo menos aqui da Unimed. Perfeito. A gente vai verificar, então, e eu volto para falar tá bom. com vocês. Eu tá aguardo. Bom? Eu aguardo. Obrigado. Obrigado. Aqui nós temos a lei 9656. Eu fiz parte da comissão que fez essa lei. Essa lei já foi modificada por mais de 200 medidas provisórias. Mais de 200 medidas provisórias. É a lei mais modificada da história desse país. Mas vamos lá. O parágrafo primeiro do artigo, primeiro desta lei, implica no compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se a substituição, desde que seja por outro prestador equivalente, e mediante a comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. Ou seja, um plano de saúde pode substituir um hospital, uma clínica, um médico? Pode, pode sim, sem dúvida, mas tem que substituir com um outro do mesmo nível e tem que avisar com 30 dias de antecedência. Tem mais. É facultada a substituição da entidade hospitalar? Aqui se refere o capto deste artigo, o capto está aqui desde que, por outro equivalente e mediante comunicação aos consumidores e à Agência Nacional de Saúde Suplementar com 30 dias de antecedência. É ressalvado este prazo se a rescisão for decorrente de fraude ou infração às normas sanitárias. Então, o que não é o caso, o hospital não infringiu nenhuma norma sanitária não praticou nenhuma infração, infração, foi descredenciado por uma questão comercial entre eles. A gente não entra no mérito aqui porque a gente nem sabe do que se passa. Só que foi descredenciado, mas não foi comunicado aos consumidores. Nós estamos recebendo muitas denúncias de descredenciamento de clínicas, descredenciamento de médicos, descredenciamento de laboratórios, descredenciamento de hospitais, sem que o consumidor seja avisado. E como eu mostrei, inclusive a resolução, me dá a resolução, por favor. Ah, tá aqui. aqui ó. Diz o seguinte, ó. é uma resolução normativa, a 486, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, dizendo o seguinte, todas as operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão disponibilizar nos seus portais corporativos na internet informações sobre a rede assistencial observados os seguintes requisitos. Aí tem vários requisitos. Muito obrigada. Estou oh, devolvendo os documentos, mas as notas fiscais, esses são os únicos documentos que a senhora tem? Não, eu tenho mais As originais? É, não, é porque assim, eu peguei tudo por WhatsApp com a maternidade. Eu não tive tempo de ir, né? Eu estava pós-parto. Mas isso já foi tudo consegui. enviado para a Unimed. A Unimed já tem todos esses documentos. Quer fazer... Tá. Quer ficar com eles também? Pode ficar, não, não. Tá, Tá, se, se você me permite, pelo menos as notas do hospital. Pode ficar, pode é ficar. É assim, o que, que eu verifiquei lá, tá? Eu não tô ainda com todas as informações, vou fazer o levantamento mais detalhado. Esse aqui, Esse aqui é o, é a o mostra. O aqui, ó, isso aqui, isso, essa, isso daqui mostra que no dia que ela printou a tela, tava... Sim, né? sim, eu verifiquei isso. Ah, as notas fiscais estão eu aqui. Eu vou te passar. Isso. Então, tá bom. O que, que eu constatei lá? que da parte da Unimed Nacional não houve alguma negativa. Contudo, houve uma condução, um ruído de condução junto ao nosso terceiro. 
que eu preciso nesse momento, eu vou proceder com o reembolso e a gente tramitar internamente com o, o nosso prestador, o Hospital Santa Maria. Então, eu vou precisar dos seus dados bancários para a gente fazer isso. Você claro. acha que tomar o plano? Sim, se você quiser... Então, Vai lá, vou, vamos, vou, vamos lá. Deixa a equipe ficar aqui, segura aqui. Vai lá, vamos lá. E aí, o que, que a gente faz? A gente resolve o hospital posteriormente para entender o porquê que ele fez essa cobrança, mesmo sendo o prestador que teve entrado no nosso visitando a nossa. Então, mas no dia... Gente, a gente chegou a ligar no Unimed... No dia, gente... no dia... No dia que ela estava lá no hospital, ela tentou passar o cartão várias vezes, não conseguiu. Sim, né? isso, Celso, é um problema no hospital. E isso eu preciso resolver com o prestador. Porque a gente chegou a ligar na Unimed de lá e disse que o plano tinha, vindo de, tinha sido descredenciado. Sim, é esse, esse ponto é o ruído da comunicação. O hospital, ele precisa validar no seu token, sua carteirinha lá no aplicativo, toda vez que ela tenta passar para utilização, tem que gerar um token e o hospital precisa daquele número para fazer a validação. O que não aconteceu foi essa parte do hospital, isso eu preciso alinhar com o hospital. Eu só vou pedir o um prazo de cinco dias úteis, que é o, o, o meu financeiro, essa parte de processamento bancário Sem que a gente problemas. tem aqui, tá? tá? Bom. E aí, às zero horas do quinto dia, esse dinheiro já estará na conta Ótimo, da senhora, Ótimo, parabéns tá pela atitude, Sim. pela resolução do problema aí, porque... Isso, isso é o que é importante para ela que resolva e... Sim, né? obrigada. Bom, Muito obrigado, obrigada, viu? Obrigado, viu? Vamos lá. Tchau, tchau, meninas. Obrigada. Vamos lá. Tchau, obrigado, viu? Tchau, obrigado, viu? Obrigado. Gente, então é isso. Vocês acompanharam aí. Eles pediram cinco dias para resolver o problema. Eu vou perguntar para vocês se está bom provisoriamente assim, porque tá. a gente volta depois para mostrar o que aconteceu. Uhum. E aí você mostra o comprovante para a gente que você recebeu o dinheiro. Tá legal, muito obrigada, tá bom? viu? Tá bom assim? Bem mais tranquila, nossa. Bom, é. Obrigada. Vai pagar suas dívidas agora Sim, e vai se ver livre. Obrigada, obrigada. <risos> se ver livre dessa confusão toda. Estando bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Pois é. Pois é. Só que esse é um caso, né? Nós Quantos temos... outros, né? Pois é, nós temos uma quantidade imensa de pessoas que têm plano de saúde quando batem na porta do hospital, da clínica ou do consultório, foi descredenciado sem que o consumidor fosse avisado. A legislação proíbe esse tipo de prática. Por isso, eu pedi ao diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas Celso, o que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar? É o órgão que fiscaliza os planos de saúde, tá? Planos e seguros saúde. É a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E eu pedi a ele, é um órgão do governo, que dissesse pra gente quais são os direitos teus, né? Os seus direitos, consumidor, quando você é, se vê numa situação como a da Evelyn com o, o hospital descredenciado e você na porta do hospital para ter um bebê ou para fazer uma cirurgia ou para fazer uma consulta, ou um exame, não importa a situação, você tem o direito. Vamos ouvir ele, porque ele fez é, gentileza de mandar um vídeo para a gente. Uhum. E é uma informação importante, porque se você tem alguma dúvida, se você realmente está nessa situação, vai a um hospital, recebe só no hospital a informação de que ele foi descredenciado, que o plano não quer pagar, veja só o que diz o órgão competente. Agora Exatamente. são os seus direitos, hein? Vamos Isso aqui lá. é importante. A ANS definiu regras claras para que os operadores fazerem o descredenciamento dos prestadores hospitalares ou não. O prestador hospitalar ele pode ser substituído por outro, desde que haja uma equivalência entre eles. Obviamente, essa troca precisa ser comunicada para o consumidor e para a ANS com, no mínimo, 30 dias de antecedência. Essa comunicação não precisa ser individualizada como carta ou e-mail, mas a operadora deve garantir que o beneficiário fique ciente da troca. No caso de uma exclusão de um hospital sem que seja colocado outro no lugar, ou seja, uma diminuição da rede hospitalar, também é preciso que haja uma comunicação eficaz ao consumidor, mas nesse caso a ANS precisa autorizar previamente essa exclusão. Já os prestadores não hospitalares, como os consultórios, as clínicas ou laboratórios, só podem ser descredenciados se forem substituídos por outro equivalente, ou seja, em geral, não pode haver uma diminuição da rede de atendimento desses prestadores, exceto em casos excepcionais. Além disso, é obrigatório 
que a operadora comunique a alteração aos beneficiários através do seu site e da central de atendimento com 30 dias de antecedência e essa informação precisa ficar disponível para consulta por pelo menos 180 dias. É muito importante que se diga que se o consumidor estiver internado no hospital em atendimento na clínica, seu atendimento não pode ser interrompido para que não haja danos à sua saúde, devendo a operadora de plano de saúde oferecer outro hospital ou clínica que garanta a continuidade da realização do serviço. E recentemente, nós publicamos uma nova norma sobre descredenciamento hospitalar que passa a valer a partir de março de 2024. E entre as mudanças, destaco que se o consumidor ficar insatisfeito com a troca ou a exclusão de um hospital, ele poderá trocar de operadora sem precisar cumprir o tempo mínimo de permanência no plano, que varia de um a três anos. Além disso, ele poderá levar o tempo de carência que já cumpriu para a nova operadora e não será preciso que o novo plano seja da mesma faixa de preço uh, do plano anterior. E aí, pela nova regra, caso a unidade que a operadora pretende excluir seja uma das mais utilizadas do plano, a operadora não poderá simplesmente retirar o hospital da rede, mas deverá substituí-lo por um novo com qualidade igual ou superior. São novas conquistas que empoderam o consumidor, aumentando o seu poder de escolha e somam para a qualidade da rede de atendimento como um todo.